ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತೋನಿಮ್ಮ ನಾನು ಎಮ್ ಎಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಗೈಡೆಡ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಇಂದು ಅದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ ಹಲವಾರು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಒಂದು ನೂತನ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೂರದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಇದು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ ಪ್ರಸ್ತುತೀಕರಣ ಕೌಶಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಗತಿಯ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಲಿಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಅವರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅವಲಂಬನ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂ ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೌತಿಕ ಅಂತರಂಗ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು